Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, may mga nagre-request kasi ng micro or mini solar generator using lithium iron phosphate. So pwede naman, kaso hindi na siya uobra sa DIY power bank case kagaya. Neto, yung ganitong power bank case, di ba dyan natin ginawa yung micro solar generator natin? So ngayon, yung gagawin natin, mini na lang. So, mas malaki doon tsaka mas mataas yung capacity. So, gagamitin natin is 4S1P na lithium iron phosphate. So, 12 volts, 6.5 AH to mga ka-DIY. So, roughly 80 watts. 80 watt hour yung capacity natin. So, ilan ba yon 6.5 times 12.8 So, 83 watt hour yung capacity ng ating gagawing solar generator. So, binuo ko na yung battery pack para mas mapabilis natin yung video. Ito naman, madali lang eh. Isi-series mo lang yung apat na battery. Ikakabit mo yung BMS, kagaya nito. Tapos, dito yung positive output natin, tsaka negative output. So, marami naman na tayong video pa paano ito ginawa. So, ayan. Nagbabawas lang ng P, naging 1P lang. So, same-same lang naman yung procedure nyan. Kailangan natin itong ating plastic case from Alexan. So, shout out Alexan. Link sa video description. Kailangan natin ng charger. Siyempre, yung ating back converter. So, ayan. Mini lang to. Maximum 5 amps. Eh, 20 watts lang naman tayo. 20 watts nga lang pala yung charging natin ha. Kasi, 80 watt hours divided by... Divided by... 4. So, equivalent yan sa 20 watts, mga ka-DIY. So, pwede na yung 20 watts na solar panel. So, kahit ganito lang na back converter, so up to 5 amps to, nilagyan ko ng heat sink for, ano, for, ano, heat dissipation. So, pwede na yung mini na back converter kagaya nito. Dapat low profile yung nakadapa yung coil. Meron kasi yung nakatayo yung coil eh. So, kapag bibili ka, dapat yung nakadapa para magkasya sa ating case. Para magaya nyo yung gagawin natin. So, ayan ha. 5 amps to na back converter. Pero gagamitin naman natin siya 2 to 3 amps lang. Kasi 20 watt solar panel yung recommended sa ating battery pack. 20 watts. Yung dati natin, yung micro, 10 watts lang yun eh. So, ito, mas mataas, mini, 20 watts, mga ka-DIY. And then, kailangan din natin para sa ating output, meron tayong USB dito, quick charge. So, para mabilis yung pag-charge natin, kahit isa lang, DC output para sa mga LED lights. Kailangan din natin ng switch, tsaka isa pang DC female for input. At tsaka, voltmeter. So, optional naman yung voltmeter na to. So, bahala na kayong gumamit. Kung gusto nyo is voltage lang. Ito kasi yung battery meter nga pala to. So, yung mga normal na ginagamit ka sa mga generator. So, optional naman to. Pwedeng voltmeter lang. So, ganun lang kadali. Paano ko ba siya gagawin? I-layout natin. So, ito yung bottom. Ito yung ay, ito yung, oh, yung tama nga. Yung bottom part ng ating case. So, ito Diyan sa ibabaw, di ba swak na swak? Sinukat ko na yun mga ka-DIY. And then sa ating output, dyan yung ating uh, USB, female, female, charging input. Ayan. Yung switch, dito ko yan ilalagay. Dyan, switch. Tsaka yung ating meter, sakto rin yan dyan. O, di ba? Swak na swak yan mga ka-DIY. Bubutasin natin yan. And then yung back converter... So, meron naman niyang output tsaka input. Dito natin yan ipupwesto. Yan. Yan. Hopefully, masara natin yan mamaya. <laughs> so, ayun. Para sa charging nga pala, kung nabasa nyo sa title, gagamitin natin tong ano, Croak. Croak na flexible solar panel. So, galing din to kay Banggood. Mamaya buksan natin at tingnan natin at subukan natin mga ka-DIY. Saktong-sakto to sa ating DIY mini solar generator so ngayon proceed na tayo sa pagbuo ng ating generator uh, yun, i-pass forward na lang natin and then uh, panoorin nyo lang mga ka-DIY and then may surprise tayo sa dulo ng video
Mga DIY pag nagtagumpay ka ng butasan yung ating case which is yung pinaka challenging part <laughs> kita nyo naman ayan ganito na yung magiging itsura nya so yung ating battery meter switch hindi lang ganun kalinis mahirap sya gawin so discardan nyo na lang kung meron kayong bilog na switch mas madali yon. tapos yung USB paano ko to nagawa diba kita nyo naman binutasan ko ng bilog tapos gumamit ako nito Ayan, para maging rectangular. Medyo matrabaho lang, pero kaya naman. Tapos yung DC output natin, tsaka DC input. So, madali lang to kasi bilog. So, ayan na siya. So, nilagay ko na yung USB, tapos yung mga female. Ngayon, yung ating back converter dito. So, input. From input natin, input, papasok sa input ng ating back converter. Ah, output pala yun. Baligtad, sorry. Ayan, input. Ayan yung input. So, ganyan natin napupuesto. Tapos, yung output natin papunta sa battery at saka papunta rin dito sa ating USB at saka female connector. So, ito papunta dito. Ngayon, i-wiring na natin mga ka-DIY. And, ayun, watch nyo na lang ulit. And, pass forward ulit tayo mga ka-DIY.
Yan mga ka-DIY, explain ko lang yung wiring sa inyo para hindi kayo malito. Kasi ako medyo nalito. So, ito, DC input, papasok sa input ng ating back converter. Tapos yung output ng back converter, papunta sa battery. At saka papunta sa output. Pero yung output, dadaan muna sa switch. So, ayun. Parallel lang naman tong tatlo na to eh. So, ito, ikakabit natin sa battery. Kung matatanong nyo pala, wala akong nilagay na blocking diode. Uh, tetestingin ko kung gagana siya ng walang blocking diode. Pero kapag hindi siya gumana, so, kailangan natin mag-add ng blocking diode papunta sa battery. So, ngayon, iset ko muna yung voltage para bago natin ikabit yung battery, is tama na yung output voltage ng ating back converter. Gamit muna ako ng... Uh, laptop charger kasi hindi ko pa masasaksak yung solar panel eh. so ayan nakikita nyo kulay red sya kasi meron na tayong power input siya nga pala, yung ganitong back converter, kung naalala nyo, may nabibili niyan na may kasamang voltmeter at ampmeter. So, kung wala kang tester, pwedeng ganito yung bilhin mo para madali mo may adjust kasi meron siyang voltmeter at ampmeter, mga ka-DIY. So, i-double check ko lang sa tester kung tama na yung voltahe niya, mga ka-DIY. So, 14.4, uh, taasan ko pa ng konti. 14.6. Pero kung wala kang tester, yun nga, bumili ka na lang ng back converter na merong voltmeter, mga ka-DIY. Yan. Tapos, ikakabit na natin yung battery. Try natin mga ka-DIY. So, hinangin na natin ang ating battery. So, ayan, nakakabit yung battery. Testingin natin kung merong output yung ating DC. So, ayan, tinry ko siyang i-on. Gumagana yung ating USB. Tapos yung ating DC output na 12 volts. So, ayan, meron din. Meron din. Tapos... Kita nyo dahil walang blocking diode, nakailaw yung ating back converter. So kahit i-off ko yan, yung battery nagpo-flow sa kanya, nade-detect niya. Pero ngayon, itry ko siyang i-charge gamit nga yung laptop ng walang back converter. Titingnan natin kung mag-charge. Kasi kapag hindi to nag-charge, mga ka-DIY, kailangan natin talaga idagdag yung blocking diode. Tingnan nyo mabuti, op. Ayun, lumipat yung charging. At nagcha-charge siya mga ka-DIY base sa aking wattmeter. So, isiset ko lang ng 30 watts kasi 20 watts lang naman yung gagamitin nating solar panel eh. So, ito yung wattmeter ko mga ka-DIY. Try natin i-charge gamit nga muna yung ating laptop charger. So, nakikita nyo ba? So, ayan. Charging tayo. 35 watts. Yun yung sinet ko dun sa ating uh, current. So, sa CC natin. Constant current. So, sinet ko lang siya ng hanggang 35 watts. So, ayan. So, okay. Working naman yung ating mini generator. Ngayon, i-assemble ko siya. Ikabit natin. And then, itatry naman natin i-charge gamit yung ating bagong solar panel mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, once na puli buo nyo na yung ating mini solar generator, ganito na ang kanyang kalalabasan. So, kita nyo yung USB. 
pag binuhay mo siya, inon natin, ayan, kita naman umiilaw. So, pag kita mong may kulay blue, ibig sabihin, naka-on na to, naka-on na tong dalawang DC. Uh, sa charging natin, ito mga ka-DIY. So, ayan, ang ganda, compact. Possible lang maging problema nito is heating. Kasi, yung ating back converter, pinakamanipis na kasi yun eh. Pero susubukan ko. Uh, na-charge kung hindi naman magkakaroon ng problema. So, try natin. Yun lang yung, ano eh, compact kasi talaga siya. So, nakasiksik talaga yung ating back converter. Eh, umiinit yun. So, titingnan natin kung magiging effective. Ngayon, proceed naman tayo kay Croak. O, di ba? Croak. So, Croak yan. Asun ba yan? Buksan natin mga ka-DIY. So, pinadala to ni Banggood. So, syempre, Banggood, maraming salamat po sa pagpapadala ng product na to. Mga ka-DIY, pwede nga pala kayong umorder kay Banggood. Although from China siya direct, meron na kasi siyang COD ngayon. Compared dati, wala pa mga ka-DIY. So, ang nagpo-fulfill ng mga order sa kanila is si Ninja Van. Si Ninja Van kasi yung nag-deliver nito. So, maganda rin si Banggood. Kung gusto mong, kung meron kang product na hinahanap na wala sa Shopee, pwede mong i-check kay Banggood. So, direct silang nagsiship sa Pilipinas. Tapos, pwede pang COD, mga ka-DIY. Ayun! Wow! So, ito is Croak Solar Panel. So, ang ganda niya, mga ka-DIY, ha? 20 watts to, according to Banggood. So, mukha naman siyang 20 watts. Ayan, ganyan siya kalaki. So, ganyan siya kalaki. Ayan, namatay yung ilaw natin. Ganyan siya kalaki. So, halos dalawang dangkal ko, mga ka-DIY. So, ayan. So, legit naman yan na 20 watts. Buksan nga natin. Pwedeng-pwede to sa mga campers, mga ka-DIY. Yung mga nagbubundok dyan. Pwede nyo itong isabit sa bag. Ang maganda kasi dito, wala siyang aluminum frame na matigas, mabigat. Ito, sobrang gaan. Ayun, no? Flexible. Flexible solar panel to mga ka-DIY. Ibig sabihin, pwede siyang mag-bend. O, ba diba? Astig. Pwede mong i-bend-bend. Tapos, ayan, pwede mo siyang ilagay sa bag. Tapos, kung sasahig, pwede mo rin siyang itayo. O, ba diba? May stand pa siya. O, may stand, mga ka-DIY. <laughs> Bongga. <laughs> so, ayan no, premium ang ganda ng design ng ano niyo. Parang diamond diamond, ang ganda. Siya nga pala ito is mono mono crystalline solar panel at saka according to seller. So kahit mag-crack daw to, pwede mo pa rin siyang gamitin. So astig 'yun. Tapos yung ano niya is shingled, so flexible design. At saka, 22% efficiency. So, sa mga high quality solar cells, lang nakukuha yung ganun kataas na efficiency. So, astig. So, itatry natin yan. Croak. Ang ganda. Ano to ha? 20 watts, maximum power. Meron, siya sa, meron siyang USB output na high current. So, up to 3 amps mga ka-DIY. Kaya kulay orange yan. Tapos, ito yung DC output niya. Up to 17.6 volts mga ka-DIY o yun yun yung DC output nya ang um, open circuit current naman natin is 22 volts so ano nga to pang 12 volts na system mga ka-DIY syempre 20 watts lang naman yan eh match na match yan sa ating mini solar generator so sa package ano pa ba yung makikita balikan natin yung package So, ito, may plastic. Sa plastic, ay, ay, yung manual niya, mga ka-DIY. So, ang ganda. 1 to 4 English. So, basic na basic lang naman to. O, ayan. Yung specification niya, yung model is KSP 0120 watts. So, working voltage is 17.6. So, pang 12 volt system yan. Open circuit voltage 22 working current 0.85 tsaka yung short circuit current 0.93 so ilan ba yun so try natin 17.6 times 0.85 so 
So, ayan. Aabot yan ng 15 watts. Pero maximum natin is 20 watts. So, sa bag, ano pa bang makukuha natin? Meron tayong cigarette mail, tsaka yung 5.5, 2.1 ata itong mga ka-DIY. So, isasaksak mo yan dito. Tapos kung meron kang i-charge na device, halimbawa solar generator mo, merong input na female cigarette. So, isasaksak mo yan na ganyan. Tapos, ito pa yung isa, alligator clip naman yung kabilang dulo. So, ito ang gagamitin natin. Isasaksak natin dyan. Tapos, itong kabilang side sa ating input ng ating solar generator. Uh, kuha lang tayo ng wire ganda so sayang mga ka DIY ganito sana yung ating magiging setup ayan tapos tetestingin natin meron tayong watt meter kaso sa kamsamaang palad ayan umuulan <laughs> So, siguro sa part 2 na lang, gawan natin ng part 2 ang ating video mga ka-DIY. Ipapakita ko sa inyo yung charging natin gamit yung ating solar panel sa ating mini solar generator. So, yun na lang muna mga ka-DIY. Abangan nyo yung part 2 at saka possible giveaway natin. So, salamat mga ka-DIY and thank you for watching.